Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? Nice. Para que lo vean. Hey, you're cooking. No. Ah. Los jabones. Los jabones. Ese es de, de uh, um, masaje. Ajá. Hey. ¿Y de qué es? ¿Y de qué son? ¿De qué fragancia o qué? Um, no se dice de qué sabor. <risa> Ese es este, goat's milk. Goat's milk. Ah. Y, el, y de aroma es avena. Avena. Eh, qué bien. Así que en la, en la producción. <risa> no es muy complicado. No, casi no. Se entretiene uno. <risa> Todavía busca más en qué entretenerse. Sí. Así me dicen que cómo es posible. <risa> Pero si no, uno. Siento que, que uno se aburre. Pero esa es la mezcla. Esta ya. Ah. Entonces, ahí es en donde voy preparando porque ahorita tengo uno de para masajes. Ahora es de masajes. Oh, sí, sí. Este es tu laboratorio. Casi. Les he invadido la cocina. No pidan cena. No. Cuando ya tengo así, nada, no se puede. Hoy sí me paso para el otro lado, Tichi. Okay. ¿Y cuánto, en cuánto los da esos sabones? Esos en cuatro. Cuatro dólares. ¿Eh? Sí. Este es mi pequeño relato. Pero aquí están dos. Están ah. Esos son de... De trigo, de trigo miel. Los, los otros dos que se hacen. Entonces son de trigo miel. Este, ese es de olor a jengibre. Ah, qué bonito. Este creo que era de manzana. Ya no me acuerdo. Ahí son. Y estos son otros chiquitines que me han pedido. Hay de, hay de regalos, de santas. Las velas, las velas me hacen falta. ¿Velas? Porque, ¿Sí? Porque me dijeron de que se les podía dar dos de, dos de mojitos, que son como así. <risa> Eso es lo de coca. Ah. Y estos son los de cervecita. <risa> hey, ¡Qué creativa! Este sí me lo han pedido, pero no lo he podido ir a dejar. Ah, capuchino. Sí. Así que esos son los que... Hijo. 
Ah, pues esos son los que voy, los que voy sacando. Entonces, a veces después de las clases me pongo a, a terminar de hacer. Y si no, pues un poquito antes. Qué bien, excelente. Y el niño me ayuda a veces a mí para, para estar haciendo las mezclas. Se entretiene. Y ha hecho su marca. Sí. Se llama Juan Kion. Es el ah, José Eduardo. Es que ese es el nombre de, de mi hijo en, en chino. Ya lo voy a enseñar. Es esta. Juan Kion. Ah. Juan Kion. Entonces. Esa es la, la, la marca. Ok. José Eduardo. José Eduardo. Excelente. Así que ahí pasamos entretenidos. Está bien. Aguate solo, solo para eso fuimos el, el fin de. Ah, ahí andaba también. Traer, sí. <risa> ahí La andaba prima. también. Este, Oscar, ahí andaba en Guate también. Ah, pues Miren, todos nos fuimos. Nos hubiéramos nos puesto de acuerdo. <risa> sí. Cabal. Hi, good evening. Hello. Hi everybody. Good hello, evening. Hello. hello. Y es tarde, hay pocos. Están corriendo de la exposición. Esta semana, esta semana ha estado algo movida, ya, la verdad, Ticho. Ayer no pude estar, vine súper, en la madrugada vine, ni vine en la noche, pero en la madrugada caí en la casa y es, es mentira, no pude conectarme el día de ayer. Mm. Mm -hmm. ¿Del trabajo? Del trabajo, teacher. Sí, se, tuvimos una emergencia ahí en, el, en, en la planta y ah, eh, sí. me, quedé, me quedé extendido desde la mañana hasta la madrugada. Está bien, está bien. Son más billetes, más billetes. Pero, o sea, más billetes, pero a costa de nuestra vida porque nos vamos a, a desgastar más rápido. Está joven, está joven. No, hombre, ya me duelen los huesitos, ya, ya piden descanso. <risa> Esta hora ya están casi todos, y ahora... Ya me fueron todos al concierto. Ya ando, mi hija ya anda en un concierto ahora. ¿Cuál concierto iba a ver ahora, Ticho? Morat. Ándale. En mi vida he oído eso. Llevamos ni, dos. Ni sabía. Ni sabía. Acaba, ya somos tres entonces. Yo no sabía quién es. ¿Y qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Un plato de comida. Una, una banda. Ah, Good evening, yeah. teacher. Good evening, partner. Good evening, Edgar. Hey, good evening, Edgar. Good evening. Good evening. No ha pasado lista todavía, teacher. Y no, ya le digo present. Hi, Rene. Hey, hi. Hi, Rene. What do you do? What? Wow, wow, who? <laughs> hey, cuánto, cua, cuántos este, mes, mesiánicos hay aquí? Ah, 
no, no lo, yo no pude ver el partido en el, lo estaba dando en otro lado el, mi cable muerto en el canal 4 noticias estaban dando mejor me fijaron en, en Tigo lo pasaron nada más sí, a Portugal le vamos teacher todos a Portugal eso. no, a Francia <risa> quedó 4 a 1 Ajá, no, los, Francia, Francia, Inglaterra Oh, yo soy fiel a Brasil. Qué Very good, teacher. Brasil no va a ganar nada hoy, teacher. Ahí hay, ahí hay un argentino. ¿eh? No. Está mal. Lo pudo detectar con psicología. ¿ya? No, hombre, pero Argentina la lleva ahorita en todas en contra. Va en último lugar. No, eso es un partido, por eso es que va en último. Pero ya se va a reponer. Yeah. Pero le voy a Francia. O sea, defiendo a Argentina, pero le voy a Francia. Oh, yeah. ¿Y España cómo creen que va a estar mañana? Le va a ganar, pero por poco a Costa Rica. Yo digo que un 2 a 1. Eso. Mm. Mm. Ok, people, let's get it started. I'm going to take the first attendance of the evening. Alex Gerardo Peña. Present teacher. Good evening. Okay. Ana Celia Mena. Present. Good. Ana María Marcela Siu. Present. Ah. Marcela tiene así el apellido, el saludo de, de Siu. ¿Te lo puede, Marcela? Sí, el de Cristiano. Ahí está. <risa> ok. Andrea Carolina Ortiz. Present. Ok. Byron José Villanueva. I'm here, teacher. Ok. Blanca Isabel Tunaca. Nayet. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Good. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Ok. Uh, Glenda Margarita Ortiz. Glenda, Glenda, este módulo se nos ha corrido un poco. Iván Alberto Castillo. Iván, oh, también. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Ok. Jocelyn Angelina Ramírez. Jocelyn. Se ve que lo enciendes, pero no se te escucha. Ok. A ver qué pasa con el micro. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. Okay. Eh, Rodrigo Enrique Hernández. Present. En Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Ok, very good. Well, um, ¿qué dicen? Arrancamos con las presentaciones. Solo faltan Blanca. Y creo que participó en esto y Rafael. Es a good idea. ¿Sí? ¿Qué dice el público? Démosle, dicho. Así es que decía mi abuela, el que calla, otorga. Entonces, let's see, let me see. The first group with don't is group number one. Don't one, two, five. Okay. And vamos a habilitar para que pueda compartir pantalla.
Y ahí está. ¿Quiénes eran el grupo uno? We are. Jocelyn. Yes. Alex and Sandra. Alex. And Sandra. Aquí están los tres. Perfecto. Bueno, las cámaras son suyas, los estudios son suyos. Go ahead. Tell us about etiquette at work. Logran ver la pantalla, perdón. Sí, yes. la estamos viendo. Sí, se, se, se logra ver. Yes. The best way to start is to stop talking and start acting, Walt Disney. Wow. Schedule, number one, don't replay all to an email chain. Number two, don't have personal conversion at your desk. Number three, don't bring your emotion into the office. Number four, don't be afraid to ask questions. Number five, don't gossip about fellow co-workers or your boss. Let's face it. There are certain actions and behaviors you use to bring with you into a professional workplace. Don't so can have major negative impacts on your career. But for many individuals, proper workplace etiquette does not come as intuitive as you might think below are some of the biggest down of office life. And don't replay all to an email chain. Carefully consider whether or not all of the parties who receive the initial email need to be included in your replay. Read details that were only meant to be shared with one or two other. Treat your email as a professional form. Okay, compañera. Ok. Puede pasar la presentación por. Ok. Eh, another point is: don't have personal conversation at your desk. And some important points about these, these topics is: try not to have personal personal phone conversation at your desk where other can hear you. Step outside if you need to do a personal call. Personal conversation at work can be distracting to the co-workers near you. The other point is don't bring your emotions into the office. And the most important points are your desk neighbor doesn't want to hear you soft story. If you can't focus on your workplace because something has happened, take some personal time to process your emotions. And if something in the workplace is bothering you, reach out to the human resource. Okay. Uh, for four points is don't guess it about fellow co worker or your boss. We heard you clarify expectation and avoid erroneously completing an entire project only to realize you did it at ground. So go ask and ask your question and be sure to really listen you to answer. Five points is don't be afraid to ask questions. Just don't do, do it where your temper 
to do things about your boss co-worker. Gossiping can portray you as someone we can be dressed or someone we ins and team player which won't help you reach your professional goals. It can also do or pull if it gets back to the target of the policy. Uh, this is five points. Uh, mm -hmm. Thank you for attention. Okay. Uh, can you please go back to point number four? Yes, I think that the title for number four. So the the titles are wrong. I mean number four and number five. Because in number four you are talking about asking questions. And in number yeah. five you are talking about gossip. It's a it's a it's a confusion. Wow. Yes, 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 yes. Okay, uh, please uh, <laughs> correct correct that. Yeah, you yeah, see? Too. In this, you are talking about gossip. Gossip. It's confusion point four uh -huh. and five. Mm -hmm. So just change the titles. Solo cambio los títulos. Okay. Sí. Okay. Alex, you have the document. Yes. Okay, can you change that please? Yes, teacher. It's a confusion in, in the four, uh -huh. four and understand. five points. Sí, sí, four and five. So el, el tema es está ya cambiado. Eh, sí, lo, lo, sí. Ok. Corríjanlo y mandan la presentación al grupo ahí en WhatsApp, please. Ya. Gracias. Thank you. Okay. And now group number two. Uh, group teacher number two. not present, Rafael. Ajá, uh -huh. ¿y quién más estaba? Me. Rafael y Edgar. Yes, yes. teacher. And Iván, pero Iván no, no, no. No participó. No apareció. <ríe> ¿Y tiene, tiene la presentación? Eh, no, teacher Rafael. Rafael se quedó con ella. Si gusta, lo esperamos un momento. Ya le escribí yo. Ah, vaya. Sí, está lista, teacher. Vaya, 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 vaya. Okay. Give me a second here. Okay, so uh, let's continue then with group number three. Empezamos con los dos. 
Y después dejamos el group number two. ¿Quiénes son el group number three? Marcela. Hi. Fernando and Johnny. Fernando. Hi. Johnny. ¿Va a poder ayudar ahí, Johnny? Hi, teacher. Ok, thank you. Fernando iba a presentar. No, no sé. ah, hello, good, good evening. Parents, teacher. <laughs> uh, workplace etiquette de, de dos, one and five. Group number three. Number one, do a right early. And uh, one moment, please. Sorry. All right, five, fighting minutes before had everything ready. And two, you will be remembered for us wearing your phone at 8, 1 a.m. Three, not if, if you are late to the traffic or do grab early every day for work. Mm -hmm. Sigo yo, sigo yo. Si quiere, dele esas dos y yo le doy las otras tres porque Johnny está ocupado. Ok. Do network with people outside of your co-reclare. Next, please. Oh. Uh, you, you appreciate is meeting other people with similar interests who can share a bit from their past experience that you can use of the job. That's why it's important to date networking opportunities seriously, especially when you're first standing on the job. Grabbing coffee or lunch with your co-workers, attending happy hour or other company function, and some like making yourself a viable. Can you go very far? Next. Number three, to be willing to help out a co-worker. One, if one, one, if your co-workers ask you for help in completing a task, you should generally say yes, as long as you feel that you can realistically help them while also hitting your own deadlines. Number two, this is an opportunity to stand out and demonstrate your own knowledge and skills. It's also an opportunity to make a friend and bring someone into your corner for the future. You never know when that might come in handy. Number four, do bring in goodies. One, if you have free time on night, baking cookies, brownies, or some other treats, can be a really nice gesture for your coworkers, especially if you're celebrating a big win or going through a stressful period. It's important to understand ahead of time whether any, any of your coworkers have allergies or dietary restrictions like gluten insensitivity, bringing something in that everyone can enjoy will only make the gestures that much more meaningful. And number five, do create a proper personal email address. 
email account seriously because that counts a lot with a personality. And number two, having an adequate email facilitates communication. Okay, very good. Thank you. You're welcome. And group number four. Who are group number four? We. Blanca, Oscar, y Rodrigo. Okay. Voy a compartir la pantalla. Vamos a tomar agüita. Drink water. Drink coffee. Drink coffee. Oh, very good. No sleep, drink coffee. Really? Drink, drink, drink soda. Yes. No, soda is bad for your health. <laughs> Coffee is natural. <laughs> yeah, natural. Yeah. Yes, right? That's yes, it's water it is natural. Water is natural too. Yeah. Mm -hmm. Bye. We are group number four, to etiquette. 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 Yes. yes. Eh, la puse en español, lo siento. <laughs> <laughs> In the group, Blanca, Tonaca, Oscar Molina, Rodrigo Hernández, and me, Andrea Ortiz. And me, me, diga. <laughs> Ok. Eh, no recuerdo yo los órdenes. Los... Empiezo, ese... empiezo yo. Después va. Vale. Después va aquí. Ustedes. Va. Get ready. Do jump and have the chance to complete a new task. If your boss, superior, or coworkers ask to you to work on a task that you have never worked in the past, accept it. Taking one new project can expand your skills and set and lend to exciting opportunities down the road. You were probably chosen because they are confident in your abilities. Okay. Do be flexible. Sometimes you are going to to be tapped for a project or initiative that requests you to be flexible, your mind be asked to work. Earlier of uh, or the letter hours than usual is the problem in, in my country. Uh, the work is uh, I I work in the in the stress, very, very much work, with very much show in the don't pay the company for the request, request the, the um, initiative and very, and very much company. is in Salvadorian, is a very, very worker. Is esclavo. <laughs> ¿Cómo se dice esclavo, teacher? Slave. May, uh -huh. Slave. 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 It is a flexible. No, no, is the the flexible is arma de doble filo. No sé cómo se dice eso, teacher. Me olvidó poner el traductor. Pero esa es la idea, pues. Flexible is the uh, do an, an equipment. Okay. Next. Online. I'm a uh, do dress appropriate, appropriately for the office. And uh, what constitutes appropriate will depend on the particular culture. 
of your core place. But it's always a good idea to dress to impress, especially when your first start, starting a new role had a company. Next. Uh, talk around the you make you sure you make sure your airbox are plugging in your secret and uh, secret to your comp. Why? Why your co-worker don't don't want to hear back uh, what you listen to? Make sure your headphones are properly connected. Next. To be open mind, whether, whether you're talking on the new work building relationship or advancing in your career, you should do your best to remain open mind. Nothing is no for certain and <laughs> being flexible and open to change will only help you in the long run. Okay, to wear a smile. Having a positive attitude about behind at work will affect your job performance significantly, significantly appearing happy, friendly, and approachable at work can do work the wonders for your uh, carry never undermined the power of a smile very good is smiling at work don't import situation you smile don't worry be happy <laughs> Yes, definitely. That's true. Okay, thank you. Rafa didn't show up. Rafa is not here, teacher. No está, teacher. Ask him to send you the presentation. Okay, teacher. Okay, so I, I want you to do something, people. I uh, know this is kind of a little bit long, but you have the article, you have the link from your points, de, de sus puntos, no de todo el artículo, solo de sus puntos. Quiero que cada uno, each one of you, choose five new words. Five new words that you found in this reading, okay? <laughs> Let's increase our vocabulary a little bit. <coughs> and I want you to write those five words with the meaning, mm, in the chat. Okay. Five words and the meaning like this. I don't know, just an example, career. Okay. What is the meaning of career? Carrera. <clears throat> de estudios. Ya por poner algún significado. Que no es carrera de competencia. Carrera, eh, hablando de estudios o hablando de profesión. <clears throat> That is the meaning of career. Como un vocabulary necesita. Yes, five words. Ok, de las la, la que no, nosotros no sabemos. Exacto. <laughs> ok. Ok. 
Okay, Rodrigo nos pone ahí earbuds. Busquen ahí y escriban five. <coughs> And group number four, please send your presentation to WhatsApp. Okay.
Sorry, ahí la uh, underestimate quedó separada del resto. No sé por qué. Este que está aquí subestimado. Pero así está apareciendo relaciones. Chosen. Yo no sabía que Chosen es elegido. El elegido. Edgar, el elegido. <laughs> you is chosen. I am the Mesha. Yes, it's chosen. Para un nombre de una película está bueno. Uh, Hay una yeah. que no, no, no se llama así, una de, de Leonardo DiCaprio que sale allá en, en Alaska. ¿no? Son, ¿Cómo se llama esa? No se llama así. Elegido. Que lo dejan por muerto y no se lo ataca. ¿No han visto esa movie? No, fíjate, esa no, esa no la he visto. Ah, sí, la pasa. Oscar, esa, esa es buena, buena película. Es ¿Cómo el se elegido, llama? El elegido. Que sí, sí. Que se, sí, el elegido. Ah, el elegido. Buena, buena, Alipe, no sí, no es conozco la misma palabra, no me recuerdo cuál es la palabra. No es Pero chosen. No, es... no, no es chosen. Ajá. O sea, la traducción que le hicieron es, uh -huh. es bien rara, es otra palabra. Pero es el elegido, ah, sí, así se llama en español. ¿La recomendás? Está buena esa. Dele, dele, veanla. Tiene un contenido profundo. Te va a dejar. Bien, las películas un, que son buenas. Ajá, un gran mensaje. Esa profunda mensaje. Ok, ok. Ahí está. 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 Bueno, bueno, yo ya o sea, uh, tengo rato I, I, de novela. I, I, bueno. I'm not sure, Rodrigo, if that is the meaning of that word, approachable. Ah, si me tira el, el traductor approach, approach, approachable, accesible, me tira. Ah, that is different. Lo que has puesto. Ya ah, puso otra cosa. No sí. Ah, perdón, sí, es cierto. Certain embarrassing flip flops. <laughs> Seriously, punches, duties. Bueno, revisen ahí, miren el vocabulario, ¿verdad? De lo que todos. ¿no? Bien enriquecido que va a quedar ese vocabulario. Flip flops. Punches, puñetas. Esa, ya me maldice. Ese quiere decir. Ya me maldice. No sé, no. No había visto de diferentes formas, la verdad. ¿Ustedes que juegan videojuegos? Yo lo había escuchado como Hapten. Es informal, ¿ok? Es informal, time it. Ay, Rodrigo, pasó una buena palabra, ¿ve? Gossip, chisme. Uh -huh. No, yo creo que me equivoqué en ese de Jaime. Es, es dark, eh, creo, ¿eh? The darkness. Como eh, cuando estás enojado, eh, la otra es Damon, pero este es, ah, yo ahí me, ahí me, ahí la, la regué no era así como tenía que escribir. Es darkness, dark. Corríjame, teacher. Te acuerdas que estamos, estamos aprendiendo, no nos sí, enseñé mal. Cambiar. Eh, darkness, 
ya lo escribí el plan. Igual es Cuasta. Ah. Es Damien. Porque es Damien. Eh, watch it ahí. Eh, observe ahí, teacher. Esa, darn it. Uh, como una expresión así de, 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 de admiración o uh, uh, maldición. Darn. Ajá. Esa la creo que la, la escuché o la, la aprendí de, de, de un diálogo que saqué de Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Pero el de y Shelly, apare se la escuché. Aparece aquí en el texto. Está poniendo de otra cosa. Sí, no, darn. teacher, aquí está Darn it. Eh, ahí está ahorita. Esa es la que acabo de escribir. Darn it. Ajá. Ajá. Esa se la escuché. La, la... Hice un diálogo con con la Big Bang Theory y ahí se le escuché ese loco de Sheldon parece que se le escuché sí es una expresión como cuando tú dices ah te digo esa como aquella canción esa maldita pared algo así ah ahí de la, disgusto de disgusto algo así ahí ya, la justo ahí la justo Rodrigo maldita sea dice ya algo así Sí, solo que nosotros que somos cristianos no podemos decir esa cosa. Yeah. This is bad, is bad, bad is sí, eso, expression, teacher. Es un poco... Sí. Ah, por ahí. Mala ah. palabra. Sí. Ya, es un poco así, caliche, es un poco así. Darn. The darn. Thing, ok. No, usually in my, my company. No. Yeah, no se lo van a decir al jefe. <laughs> no, güey, teacher, no podemos hacer eso ahorita. Ya viene el aguinaldo. <laughs> okay, well, so you have new vocabulary. No, so that is... Eso es importante cuando uno encuentra un texto, pues tratar de aprender cosas. Nueva, ¿verdad? New vocabulary. Acquire new vocabulary. Ok. El grupo 2 al fin, ¿no? Yo le escribí a Rafael, pero no mandó nada. ¿no? A ver si me contestó algo. Cero, cero. Ah, ya me la mandó aquí. Ya me conecto, vengo de la universidad y ya salí tarde. Para la próxima siempre más y te lo tengo yeah. usted. Ah. Ya tarde salir. Ay, ah, lo voy a pasar al grupo. Y ahora, teacher. Ahí está. Teacher. Hola. Y ahora tenía que salir tarde. ¿eh? Ahora, precisamente. <risa> Vaya, alguien del grupo, agárrela, ya está ahí en el WhatsApp. Lo que pasa es que levanto temprano y dormí. Que no le ayude mucho a Edgar. Edgar, ¿es your, is your team? Agárrenla you, y denle ustedes. Ahí dice la palabra resilient. Resilient. Uh -huh. Uh -huh. Resilient. Eh, teacher, ya me acaba de escribir, dice, dice Rafa que ya se va a conectar. ¿Lo esperamos o, o le damos solo a Edgardo y yo? Pero solo las partes que nos tocan, teacher. ¿Allí? ¿O la, la <risa> ¡Qué hombre! Es que la, repart la, la repartimos, teacher. Me lo voy a preguntar. Todo, todo, sin miedo al éxito. Dice. Ni modo, hay que improvisar. Saquen el pecho, todos modos. Bueno. Ahí toca el equipo. No, por mí, está, por mí está bien, lo podemos hacer solo nosotros dos, pero por eso, ya se va a conectar él y creo que quiere participar. Por eso perdió Argentina, porque el equipo no <risa> se consolidó. <risa> Te van a dar duro los mesiánicos. 
Sí, a Nico. Sí, okay. No lo molestes. Mira que cuando se enoja la gente, sale de todo. Tienen que saber perder. ¿no? Tan solo que no hayan aliancistas aquí, porque no ya no llovieron las pedradas. <risa> bueno, me parece que ya, Fernando ya, mira, ahí, si vas a tener acaba problemas, de reprobar. Mira, ya te vas a, ya te vas a <risa> Fernando acaba de reprobar el módulo, <risa> lamentablemente. <risa> nada de la <risa> El pitch, el primer ah, aliancista. ¿eh? Lamentablemente fue un gusto haberte conocido, Fernando. <risa> Eso es lo malo de hablar de fútbol. Claro, ¿eh? No, no, increíble. Ah. Hablen mal de fútbol. ¿Cómo une la gente al fútbol? Man? Te voy a recomendar un par de academias hoy donde puedes ir. <risa> <risa> Tocas okay. tus fibras sensibles, pero. Y no. estaba pachita, estaba pachita. Sí, sí, sagradas. <risa> Yo por eso no uso camisas de ningún equipo. Ok, vaya, pues esperemos a Rafael. In the meantime, veamos el review aquí de... Tenemos una sopa de letras de Communication and Etiquette. Communication and Etiquette. Tenemos estas palabras. Etiquette, Guidelines, Polite. Manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject. Vaya, encuéntrenlas aquí. Teacher etiquette. etiquette. Márquenlas. Ustedes, algunos saben cómo manchar mi, mi libro. Yo no puedo, teacher, y tengo uno. El está en la, en la tercera fila. El subject está no, en la, de la izquierda. De la izquierda. Marque. No, 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 yo no es puedo. Que no deja, no deja, Dice no que no deja. deja. No marcar, no, no deja. marcar. Déjame ver por qué que está bloqueando. Etiquet está en la tercera fila de la derecha a la izquierda. Mm, share. You share, uh, share sound. Uh, ¿Dónde estará para que puedan marcar? No es en las opciones de compartir pantalla, teacher. Yo creo, teacher, que es una, es una herramienta adicional que tiene que instalar para que le deje. Es como. Ahí un ya puedo, ¿eh? No sé si lo miran. Sí, sí, sí. ¿Y sí, por sí, qué dale. Fer sí? Y... Hijo, escucha, Él dijo no, que no, la no. alianza no. <risas> y... No, hombre, denle en, en donde dice las opciones. Donde dice opciones arriba, la parte donde dice esto que está compartiendo el teacher, ahí le va a aparecer B options o opciones. Y le dan a not, a, de anotaciones. Sí, sí, sale. Vaya, ahí lo pueden hacer. Eh, una de cada nada. uno, una cada sí, uno. Sí, Andrea me ganó. Dejen para los demás. <ríe> Yo ya hice la mía, teacher. Y ya, ya sí, les le gané, le gané. <ríe> Ah, pues aquí hago una. Ahí está, muy bien. A ver cuántas son, son. Ey, se movió, esperen, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Son diez. Van cuatro. No podemos hacer más. Ya encontré otra. Pero, ¿Dónde más? dice que le dice, Fer? ¿Qué opción dice que era? En anotaciones. 
le das arriba donde aparece que está compartiendo el teacher y a, parte, a la parte aparece view option o ver opciones. Le das ahí y luego te aparece anotaciones y le das ahí. Y te aparece una barrita donde te muestra todas las herramientas. Pero siempre en la, en la onda de share screen, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya vaya a ah, pues ya sí. Pablo, quiero ver si es cierto. Gayline está en la última de mano derecha. Eh, márquela, pues, márquela. Es que no me deja, teacher. ¿Cómo no? Y los deja de leen ahí en opciones, a la parte donde dice you. Bueno, yo lo tengo en inglés. Pero arriba, donde... Edgar, arriba donde dice opciones de vista. Va. Hay una hay una rayita verde que dice ustedes está viendo la pantalla de inglés corporativo. Mm. Ah, ok, ya sí, ya la vi. Gracias. Luego bueno. dice anotaciones. Le das Ana Celia, ahí para... Ana Celia, ¿qué marcó? Son las rayas de medio marcó. <risa> estaba probando, estaba probando. Si le agarraba el, si pintaba el lapicero. ¿Qué está marcando? Ah, Marqué sí. punto al pero no, no puedo, no me deja agarrarlo bien. Ah, ya, ya, ya. <risa> Esa era es, 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 guideline. Hasta arriba, hasta arriba. Ah, ok. Ah, ¿quién marcó regards? Ok, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Aquí está, muy bien. Ten, nine, falta una. Se puede otra, Ticho. <ríe> ¿Qué dice el público? Ahí apareció ahí. Ya están todas. Ya están todas, teacher. Ahí sí va. One, two, three, four, five. Pero six, la Andrea seven, hizo como eight, cinco, teacher. Así no se va. Yo solo iba tachando las que habían encontrado. Deja de mentiroso. No, eso es caso. Ok, subject. Punctual. Regards. Manners, behavior, re... ¿Cuál es esta? A ah, late comer, etiquette, salutation, guidelines, y polite. Perfect. Very good. Me apareció Rafael. En todo lo que aparece podría pasar la tenda stitch. Ay Dios, se fue a cenar este Rafael. Ok, bueno, como no se mueve, las tengo que borrar. Perdimos nuestra oportunidad, Tich. Ni modo. <risa> Qué dolor. <risa> Ok, attendance. Vale, vamos a ver si nos quedó. Pasamos la asistencia, parece. Rafa, Rafa. Alex Gerardo Peña. Present teacher. Ok, Ana Celia Mena. Present. Ana María Marcela Siu. Present. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva. Present teacher. Blanca Isabel Tunaca. Present. Edgar Eduardo García. Present, present teacher. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Glenda Margarita Ortiz. Iván Alberto Castillo. Presente, teacher. Ok. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Jocelyn Angelina Ramírez. 
Present. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Oscar René Molina. Present teacher. Rafael Antonio Martínez. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Sandra Yanira Gómez. Ok, eh, por cierto, chicos, hoy me estaban ahí pidiendo de nuevo de oficina la tarea número 3. Solo 5 han terminado y hoy terminamos la unidad 3. Ah. No, no tiene audio, teacher. Tengo audio. ¿Cómo no, sí, teacher? No sé. Sí, escuché, sí, escuché. <risa> no, yo no lo escuché. Ah, vaya. Que haya citado de los audífonos. <risa> Tordera selectiva se llama eso. <risa> no puede mencionar quiénes la han terminado, teacher, para ver si lo, estamos ahí los que no. Pues sí. Ya, ya le gustó que lo mencione. Ah, ya, ya está Rafa aquí, teacher. <risa> Qué bárbaro. Eh, hey, Rafa. Vaya, vamos a ver, le voy a... Marcela, ya terminó. Andrea, ya terminó. Byron, ya terminó. Iván, ya terminó. Johnny, Jocelyn. Ah, ya terminaron más, ve. ¿eh? Ahorita han estado haciendo esto, yo. Oscar René, Rafael, por eso no entraba. ¿no? Por eso es que estaba diciendo mi, 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 menciona los nombres. Ya, yeah. vaya, ellos son los que ya terminaron. Donde más les falta algo o algunos ni han empezado. Sí, te chorrió ninguna de hecho. Ya, yo te Ahora queda terminado, te Please, please, please. Ok, teacher. Vaya, pues. Es que ya empezó el mundial, hombre, teacher. Ya les un día más. Ay, de qué les sirvo. <ríe> ¿Sabes cuántos madrugaron por ver a Messi? <ríe> y no ni me estaba en el cuatro. No, no me está huevando, teacher. <ríe> Yo me levanté a ver cómo les digo cuando vi que mi hijo se levanta temprano a verlo también, pero nosotros somos anti Messi. Oh, ahí le van a Cristiano Ronaldo, a puro ah, Portugal. No, Brasil, Brasil. Es que los argentinos son creídos. Ok, Rafa is here. Now, presentation group number two. It's time. Yeah. ¿Tiene la presentación ahí para proyectarla o la proyecto yo? Oh, ustedes, ustedes. Ustedes compartan ahí pantalla. Ah, perfecto. Eh, ahorita la comparto. Me dicen si la pueden ver, compañeros. Sí, Rafa, ahí se ve ya. Ahí está. Entonces. No, sí, de más. Good evening, teacher and classmate. Uh, we talk about two workplace etiquettes that are done by Edgar, Miguel, and my and Rafael. Uh, the first uh, done is don't use emojis or multiple exclamation points if any in emails, in word emails, sorry. A uh, disclaimer. The emojis uh, don't use an uh, image a uh, word because it's informal in every word uh, also. Uh, in some words, it's normal to use that uh, emojis 
because the uh, friendly uh, friendly in in the world uh, uh, always commu communicate professionally in your workplace email regards of how relaxes your superior nice sim compañero que sí Uh, the second, don't talk back to your boss. Uh, this uh, uh, this bit of advice should probably go without saying, but it's important. One no notes. Having is there is a much on a different between you and your boss. You should never talk back to them. Always to show your boss respect respect and your part to not say sarcastic or glib. This is not to say you can disagree with them about aspect of the job, a project, or the company's strategy. You should always feel free to share thoughts or concerns in you go the but the way that you do this matters. Hopefully uh, you will have to change to clean the car release someday. You will want to have your boss in your corner to help you get there. Next. Who's next? Huh? Said, Don't forget that the world social, you're still at work. This company hiring can be a great change to social with your co-workers and get to know the outside of their knife to fight persons. But it's important not to forget what that why you should be yourself. You're still among office mates who you'll be working side by side with tomorrow. Be especially careful not to overdo. It is al alcohol. Uh, sorry, teacher, as is a pronounced alcohol. 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 It's been mm -hmm. served everyone will know why, why you calling sick this next day. Number five, don't be nervous, but also don't overstep your bond diets. This, explain this image. This word, educate teaches, teach us that we must be balanced with our personality. Feeling nervous is normal at times. We must express ourselves simple and clear so as not to send the wrong message about our person personality. Next, please. Don't forget an umbrella. Um, better safe than sorry. It's awareness saying. There are um there there are unpleasant situation that can be about 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 the about if we don't something before they happens. It's important to be pre pre pay prepare for all of life has hasless even at work. Only teacher. Okay, very good, very good. Thank you. Send the presentation to the to WhatsApp, please. 
No, it is in WhatsApp already. Ya lo puse yo. Okay, perfect. Well, let's continue then with the with the book, with the review activities from the book. Exercise three is about would you mind and could you? Remember in this unit, we studied this. Would you mind and could you? In this exercise, you have to identify and correct three mistakes. There are three mistakes here. There are five requests and there are three errors. Find the errors and correct them, please. I'll send you to working groups for this. I'll give you five minutes to do it. Okay, go to your groups, please, and complete exercise three together. Correct the errors, find three errors and correct them. Por ejemplo, ahorita, vaya, y esta, ¿te importaría mover tu carro? Está bloqueando. May. Está bloqueando. May me suena como a minerales. No, May es... no, es el mío. ¿Cómo? Ajá, como así, ah, mío, me está sí, bloqueando. May, uh -huh. está bloqueándome. Uh -huh. Sí, me está bloqueando. Ah, muy bien, ah, aquí está. Tiene razón. Pues sí, moving. Mm, moving. Que es el mo. Ajá, tiene que ser normal el. el... Para esas, ¿se acuerdan que es mucho más? Move, 
your car. No, quiere decir, recuerda que el moving no sería como es pregunta, no sería will you mind move. Ah, por eso. The verb, the verb is in base form. In base form. Sería move. Will you mind move your car? Check the lesson, people. Check the lesson. It's blocking my... Check the lesson. Esa es al revés. Could you fill this virtual order? Era en su mismo. Will you era? Uh -huh. Yo así, así se me vino a la, a la mente. Con will you. Era no llevaba, ING. no llevaba la ING. ¿Cuál? ¿Quién? No, cuando era you, when you pensó que no llevaba ING. Ajá. Ah. Y ahí es donde la llevo. Y es cuando la lleva, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Solo eso teníamos que hacer. Las cinco. Uh -huh. Uh -huh. Solo las cinco. Es el verbo. Uy, pero las dos. La cuatro está correcta. Aquí solo es con. Y en la tres creo que le falta el mind. Uh -huh. Ajá, ese could you mind tiene que decir. Yo creo que ese es el error que le falta en medio del setting. ¿Va? Sí. Uh -huh. Would you mind sending this? También esta. Quiero ver. Could you... Ah, no, la cinco. Could you... La cinco, el verbo. El verbo debe estar en la forma base. Come. Could you come? Could you come? Ok. En esta le falta mind. Could you mind? La tres.
Welcome back. Let's check your work. First, tell me number one is correct or incorrect? Is correct. Would you mind it's moving correct. the car? It's blocking mine. It, it is correct. I think it's not correct. Why? Uh, because uh, the verb is is the present continue. Uh, I think is the the base for of the verb. Hmm. Would you mind? What is the the form of the verb when we use would you mind? ing form. ing form. La una mental se me ahorita. Maybe you didn't attend that class. A lo mejor esa clase faltaste, Byron. A lo mejor, teacher. Okay, number one is good. Number two, it, is it correct Mistake. or incorrect? Incorrect. 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 Okay, what is the correct sentence? Could, Could you, you feel this first order? First order. Could you feel, feel this purchase order? Could you feel this purchase order? Okay, that's the correct form. Number three, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Um, uh, is, would you mind, would you mind sending this invitation to your assistant? Okay. I need to write mine. Would you mind? Oh no, it's this one. Would you mind sending this invitation to your assistant? Okay. Number four, correct or incorrect? Correct. correct. It's correct. And number five? Incorrect. Incorrect. What is the correct form? Could you come? Yes. Could you let me? Come. Yes. Could you come earlier tomorrow? Perfect. Let's practice these sentences. Repeat, please. One, would you mind moving your car? It's blocking mine. Would you, would you mind would you moving your car? car? It's blocking mine. Two, you, could you feel this purchase order? You could Will you feel this purchase order? This purchase order. Three. Would you mind sending this invitation to your assistant? Would you, Would you mind sending this invitation, this invitation to your assistant? Four. Would you mind ordering something to eat? Would you, Would you mind, mind ordering something to eat? Eat. Five, could you come earlier tomorrow? We need to receive our visitors. 
Could you come? Could you come, come early, early tomorrow? Early tomorrow? Mm -hmm. We need to receive our visitors. To receive our visitor. Okay. Now, exercise four. Okay. Exercise four says select the most appropriate answer for the requests below. Okay, what is the most appropriate answer? A or B, A or B, A or B. I'll give you time to do it individually. Work on that, please. Exercise four. Anything group? No. No, this is too easy. In group, <laughs> newly teacher. <laughs> Ten minutes. Remember, when you finish, raise your hand.
Okay, let's check. Would you mind turning the lights on? A or B? B. B. B? No, letter A. A. No problem, teacher. It's letter A. Number two, could you order something to eat, please? A or B? Later B. B. Could you request more Jumbo paper clips, please? Right away. A. A. Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. B. In a minute. Excuse me, could you turn down the volume a bit? Not a problem. Not a problem. Remember, the mosque, we don't answer this with yes, I would, or yes, I could. No. Usually, these short answers. And... Por supuesto, of course, the action that is requested. Hacer lo que nos están pidiendo es la mejor respuesta. Okay, let's practice. Let's practice. Repeat, please. Would you mind turning the lights on? Would, Would you, you mind, mind turning, turning? Would you mind the light on? turning the lights on? No problem. No problem. No problem. Could you order something to eat, please? Could, Could you, you order, order something, something to eat, please? Eat, please? Eat, please. Is pizza okay? Is pizza okay? It's okay. Eat pizza okay. okay. Could you request more jumbo paper clips, please? Could you request, Could you request more, more paper more clips, more jumbo please? Jumbo paper clips. Please? Delays. Right away. Right away. Right away. Would you mind getting 10 copies of this report? Would you mind getting 10 copies of this report? In, in a, a minute. minute. In, in a, a minute. minute. In a minute. Excuse me, could you turn down the volume a bit? Excuse me, could you turn down the volume a bit? Not a problem. Not a problem. Not a problem. Perfect. And finally, there are five situations here and you have to write a suggestion for every situation. Remember that we, uh, that for suggestions we use should or shouldn't. Should or shouldn't for suggestions. There are five situations, okay? This is going to be in group. Read the situations and write a suggestion to each person. Okay. Okay, go to your groups, please.
Ok, people. Con eso terminamos la unidad 3. Tomorrow we start the last unit. Mañana comenzamos la última unidad. Y tienen que terminar las tareas de la unidad 4 en la próxima semana. Y el examen final. Hola. Hola. Una consulta. ¿Verdad que de aquí el siguiente módulo me imagino que hasta el otro año tal vez? ¿O siempre seguiría en diciembre? No estoy seguro. Eso sí. No lo, lo ideal me... fuera que seguido a ti, No, descanso. Ya ves el mero no? 20, 23 estudiando. Comento que hasta el otro año íbamos. No me recuerdo si Katherine creo que fue la que habló conmigo. Pero alguien de ellos. Creo que me recuerdo que me mencionaron eso que... Sí, yo creo que ya vamos hasta el 29, ahí vamos hasta en enero. El tema es porque como se corta, ¿verdad? porque como hay un montón de gente que prácticamente la última semana ya no la, ya no la haríamos. Pero alguien de ellos me comentó eso. No, no me recuerdo bueno, en realidad quién. Es por el mundial. <risa> no, hombre, ya, ya se quedó, ya va a quedar Argentina, ¿para qué lo vamos a hacer bien? Hagamos una pausa pedagógica, hombre. No, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en diciembre, allá agarran Zoom algunos. Imagínate media, a medio módulo. En cambio, ya el, en enero, los que, no, los que no. lograron recuperarse. Dicen que vos no ya hablan bueno. inglés. Creo que eso, eso puede ser, puede ser. Sí. sí. Ya vos los hablan inglés. Y esta ya me imagino, el teacher, me imagino el teacher diciéndole, hey, hagan las tareas, hombre. Solo tres las han hecho y los otros todos bolos. Vale. Los que no te decís, Guadalupe Reyes, te decís, ¿Eh? No, pero chévere. Imagínate, ya con unos tragos ahí, el teacher diciendo, hey, hagan las tareas, por favor, los homeworks. No, entonces por eso. ¿El teacher con los tragos o nosotros? Pucha. No, pero ya con los tragos, bonjour, ¿cómo se va? Ok. Alex Gerardo Peña. Present. Ok. Ana Celia Mena. Present. Ok. Ana María Marcela Siu. Present. Good. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva. Present teacher. Blanca Isabel Tunaca. Present. Edgar Eduardo García. Present teacher. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Glenda Margarita Ortiz, Iván Alberto Castillo, Present teacher, Johnny Alexander Escobar, Present teacher, eh, Jocelyn Angelina Ramírez, Miguel Ángel Romero, Present teacher, Oscar René Molina, Present teacher, Rafael Antonio Martínez, Present teacher, Ahí te tocan los 10 minutos. Te van a servir uh -huh. para reponer algo. Hoy. Para reponer lo que falté. Los 20 reponer minutos saldo. está bien. <risa> reponer saldo. Rodrigo Enrique Hernández. Presente. En Sandra Yanira Gómez. Presente, chef. Yo te dejo conectado y me voy a dormir si querés. Eso. Avanzamos, avanzamos en la... Va a llegar a 70% así. Una, así puedo faltar otro día. Bye. 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 Hola, hola, teacher. Bien, ¿hay algo que quisieras que repasemos, que reforcemos? Sí, teacher, solo que lo estoy buscando ahorita, permítame. Vaya. Hay que estudiar, Rafael. ¿Perdón? ¿Qué estudias? 
a licenciatura en mercado internacional. Wow. Sí, la verdad es que tengo que ser bilingüe al final de la carrera. And where where are you studying? I study in the US. US. Oh. Yes. Definitely you need English. Yes. It's very important for the car. When you use should and when you use could and, and would. Okay. Let's see. Okay. Mira. Estos son lo que se conoce como modal verbs. Realmente tienen muchos usos. No los vamos a ver todos, ¿verdad? Te voy a mostrar lo que hemos visto acá. El could, in this, lo hemos usado para polite request. Hacer peticiones o solicitudes. Eh, así más, más educadas. Más, más amables, por decirlo así. Más amables, mm. exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, could you print out the budget file? Es mucho más amable que decirle, can you print out the budget file? ¿Verdad? Entonces, el, el ocupar el could y el can no es lo mismo. No, eh, eh, el can es más eh, informal, más eh, menos refinado, menos amable, ¿verdad? Ah, okay. Es como decir, podés eh, hacer tal cosa. Como o hablar decir, con un amigo, por decirlo así. Hey, ¿puedes hacerme tal cosa? O, hey, pues, ah. En cambio con un jefe, por decirle. Hola, ¿me puede hacer tal cosa o podemos hacer esta cosa? Sí, Algo así, por, ¿no? Es un podría. ¿Verdad? Podrías. Ya. Es el could. So es, es una manera más amable, como tú dices, más refinada de solicitar. ¿Ok? Y otra más forma de solicitar algo es would you mind? Would you mind? Would you mind? Viene siendo como te importaría. ¿Verdad? Es, es aún más formal que cool, ¿verdad? Pues es. Eh, eh, estarían igual, ¿verdad? Es otra manera. Uh -huh. También es. O sea, cualquiera de los dos está bien. Ah, ya. Sí, lo ¿No? Yo sí. siempre me, me he dicho que Wolf y Wolf es lo mismo, solo que son diferentes palabras. Sí, en este caso. Porque también tienen otros usos, ¿verdad? Que, que más adelante lo podemos ver. Pero en este caso, sí. Y la pregunta también, teacher, es que con el would se ocupa el verbo en su forma base, pero en el would se ocupa con el gerundio, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Would you print? Con el would you mind, para ser exacto. Would you mind opening the window? Es como que la acción se está haciendo en el momento, ¿no? Porque se va a hacer en el momento. Es una petición que tú haces en el momento, claro. Ahora, déjame ver. 
Creo que hay algo más acá que les mostré. En la clase. Sí. Que puede que te lo encuentres alguna vez como nos pasó con un ejercicio que hicimos. Puede que te encuentres el would you mind en esta forma. Would you mind if I opened the window? Ah, ya cuando usamos el pasado. Decir, pero cuando usamos esta estructura, ¿ve? if te importaría si. Sí. ¿Ya? Y aquí ya tú no le estás pidiendo a alguien que haga algo. Es diferente a esto. ¿ve? Por ejemplo, déjame buscar el last. Si tú dices, would you mind opening the window? ¿Quién sería el que va a abrir la ventana? Ya sería una tercera persona, pero no se sabe quién, ¿verdad? Otra persona a la que le estás pidiendo. Ah. ¿Ya? Would you mind opening the window? Tú le estás pidiendo a alguien que haga algo. Acá, tú le estás pidiendo permiso a alguien de hacer algo. Ah, entonces, en el would you mind if es que uno lo va a hacer y en would you mind es que pidiendo que lo haga. Would you mind opening the window? Tú le estás pidiendo que lo haga. Would you mind if I opened the window. ¿Te importaría si yo este open se traduce abriera? Si yo abriera una forma condicional. Oh, yeah. Would you mind if I open the window? ¿Te importaría si yo abriera la ventana? ¿Ya? Yeah. Ok. ¿Y sí. en el de en medio? También es otra forma de decirlo, ya no con el would, sino con do. Do Se you mind? Formal. Sí. Do you mind? Como esta es una frase en presente, el verbo va en presente. Te importa, ¿verdad? Te importa si yo abro la ventana. Do you mind if I open the window? Yeah. Ya, con los, ya con los verbos que son irregulares ya sería bastante más complicado por la estructura ¿verdad? y la pronunciación. Bueno, el verbo es el que cambiaría aquí. ¿va? Pero el verbo acá, como está en, en presente, no cambiaría nada. En cualquier tiempo. I mean, sea irregular o regular. Acá sí, en pasado. Porque lo usas el verbo en pasado. Ah, okay. Por ejemplo, este. Would you mind if he came tonight? Esto es pasado. ¿Te importaría si él viniera esta noche? Would you mind if he came tonight? Acá, do you mind if he come tonight? ¿Te importa si él viene esta noche? Prácticamente la, la manera de interpretarlo es lo que cambia. El, sí, el tiempo en que lo estás pidiendo, la forma de decirlo. Would you mind coming tonight? ¿Te importaría venir? Esto es algo extra que yo les mostraba, ¿no? Porque nos apareció en un ejercicio y pues se los quería explicar. Por otro lado, el should. Al libro mejor. 
El should is for suggestions. Sugerencias. Sugerencias, exacto, ¿verdad? Para hacer sugerencias. ¿Ve? Should answer. Um, The guard should answer my good morning greeting. El, el guardia debería responder. Debería, es es el should. Debería responder mi saludo de buenos días. Okay. Yeah. Linda should greet with a firm handshake. Linda debería saludar. Siempre que usamos should, el verbo va a ir en forma básica. Y en todas las, en todos los tiempos, digamos, eh, perdón, en todas las maneras, si es negativo o si es positivo y si es pregunta. Sí. Siempre sí. va a ir en su forma base. Sí. Vemos la forma negativa que se usa para mencionarte o sugerirte algo o que algo no es apropiado. Darío should not use many emojis in his emails, ¿no es? No debería usar muchos emojis en sus correos. Ellen should not speak so loudly. Ellen no debería hablar tan fuerte. Este es el uso del should y el shouldn't. Uh, ok. Muchas gracias. Okay. Perfect. That's all for today. Have a good night, Rafael. See you tomorrow. Bye-bye.